Hello, good evening, everyone. Hello, hello. Good evening. Good evening. How are you today? Good Hi, teacher. Hello, Rosie. Hello, Rosanna, Jessica. How are you today? Very well. Thank Very you. well. Great. I am you? to hear you. Yeah. Um, yeah. Mm, I'm okay. I'm okay. There are certain things that happened today and yesterday. My, my son is sick. <laughs> you know what is sick? Mm -hmm. Yeah. Yes, he's sick. What happened? He has got fever and okay. flu. Mm -hmm. oh, okay. Yes. We went to the hospital yesterday. We were running a lot. But he has a cough, tos. Tos. A lot. Mm -hmm. Just that today. Que siga mejor. Of, thank you. A lot of medicine. Le dejaron todo. Como que son dulces. <laughs> sí. Mm -hmm. But what about you? Qué buenas bien, cosas me les han pasado. Ok, así me gusta. Creemos que, que con asueto el 16, creemos, así es que eso es una cosa buena. Sí, sí, sí. Eh, bueno, se está anunciando por todos lados, ¿verdad? Solamente acá en inglés corporativo todavía no nos han avisado, pero creería que sí. Ni en la qué? alcaldía de Texas nos han avisado. <risa> todavía no. La que sepa que no. confirme, por pues, favor. La que sepa que confirme. Está? No han ingresado todavía por acá. Están tomándose el cafecito todavía. Todavía. Ajá. Eso. Teacher, confirme, yo no voy confirme. a encender la cámara. No voy a encender mi cámara porque voy manejando. Ok, ok. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Jessica, Jessica. Jessica. Hola, Jessica. Ok, no problem. No problem, okay. Jessica. Ok. ¿Cómo están? ¿Los demás cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Álvaro. Hola, Álvaro. ¿Cómo has estado? Hola. Bien. Yo ganas de molestar. Ok. Very good. Let's start the class. Vamos a iniciar con la plataforma. De un solo nos vamos a ir a la plataforma. Miren, ¿cómo van ustedes con la plataforma? ¿Han estado avanzando? Sí, un poco. Sí. Ok. Very good. Eso espero. Eso espero. Vamos a ver algo por acá. Déjenme compartir. Bueno, hoy vamos a ver el 3.7. No sé si ustedes ¿Es hicieron qué? este ejercicio. Sí, 3.7. Porque ayer estuvimos viendo los Jobs and Activities. Y sí. hicimos el Knowledge Check. Luego el siguiente es el Objective. Es el 3.3. Son los Objectives de la siguiente. Luego está Pronunciation. Of do or does, ¿verdad? Que es algo que vamos a omitir por el momento porque siempre lo hacemos en las clases. Siempre hacemos la pronunciación de do y does. Y acá, lesson objective de la siguiente clase que es Wish Questions and Conversation. Vimos eso también ayer, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Yo les coloqué un poquito de este cartelito que aparece aquí al inicio. No sé si lo recuerdan. Y estuvimos haciendo las preguntas con las respuestas, ¿verdad? Aunque parezca sorprendente, ya vamos por el siguiente, que es el 3.7. Y vamos a dar inicio a la clase de ahora con el eh, 3.7 que dice no los check. ¿Ok? Pues sí, ¿estamos claros? Sí. Ok, entonces dice ahí, What does your sister do? My sister... She's a nurse. ¿Cuál de esas tres sería? How, Does how, she? Mm, it, how, it's difficult, but she loves it. Mm -hmm. uh -huh, how, do like. how does she like it? How does she like it? Mm, it's difficult, but she loves it. Mm -hmm. How does she like it? Those repeat it. How does she like it? How does she like it? It's difficult. It's difficult, it's difficult. but she loves it. 
but that's the love. But she loves it. Love it. Mm -hmm. Love the question is, is how does she like it? Number two, does your brother mm -hmm, at the airport? He's a pilot. The What's the question? Where does your brother Where does work? Your brother work? Where does your brother work? Very good. ¿Cómo identificaron que es el where? Porque aquí dice ¿Dónde? At. ¿Dónde? At the airport. He's a pilot. ¿A dónde trabaja tu hermano? Where, la da plus word para el inicio, does your brother work? El verbo va hasta el final. ¿Sí? Aunque pareciera que el verbo, cuando nosotros lo decimos en español, decimos, ¿a dónde trabaja? O sea, que va y tendría que ir a la par del auxiliary. ¿A dónde trabaja? Pero en inglés, ¿no? El trabaja va de nuevo. Where does your brother do? Or where does your brother work? Hasta el final. Me le colocan mute a sus micrófonos porque se oye mucho ruido. Thank you. At the airport, he's a pilot. Number three. Oh. ¿Cuál es la pregunta? How like. Again, how like. How does he like it? He doesn't really like it. Repeat. How does he like it? How does he like it? How does he like it? He doesn't really like it. He doesn't really like it. He en verdad no le gusta. Like okay. uh, dice, le... ¿cómo es que le gusta? En verdad no le gusta. <laughs> ok. ¿El qué no le gusta? ¿Ser un pilot? No creo, ¿verdad? Next. Casi todos los que son pilots aman ese trabajo. ¿Verdad que sí? Okay, it's next. another conversation. Yes. No. It's another conversation. Number three. Do your parents their jobs? ¿Cuál es la pregunta? Where? What do uh, your where? parents? Where? Where do you parents oh, like like pero es que si dijera where tendría que contestar un lugar, lugar. es what the what is like what how do your parents like their jobs how entonces yes how, yes how no teacher is parents, what how do your parents like their jobs Yes. Yes. What? What do you parents like? What? Que parientes like? No. No. Parents son padres. Los padres. Uh -huh. Parents. Do your How parents, parents like their parents. jobs? ¿Creen ustedes que es what? No. no, no, verdad. It's what do your parents like? How do your parents, parents like their jobs? Mm, I guess they like them. Next, I don't remember. Where? Y allí en la respuesta dice. In Where? an office in the city. Where? Está, mm -hmm. está indicando lugares. I don't yeah. remember. Where uh -huh. they work. Where work? Where work? Where do they work? Where work? I don't, pero dígame la oración, ¿cómo quedaría? I, I don't, don't remember. remember. Where do they work? Where do they work? I don't remember where do they work. In an office in the city. In an office in the city. Good job, Rosie. You have to practice. In an office in the city. Yeah, hice la tarea. 
Ya hizo la tarea. Sí. ¿Cuál tarea? ¿Esta? Ya lo había hecho. Esa. Esa, sí. sí. Bien, bien, bien. Entonces ya sabe que viene, ¿verdad? Siguiente. Conversation. ¿Number? ¿Qué number es? Four. What do you do? ¿Cuál es? Do you? What do you I'm a student. Yo soy un estudiante. What do you do? What do you do? ¿Qué digo? What, What do, do you do? do? What do you do? What? Ok. Solo participan y le vuelven a colocar mute. Please. Thank you. Entonces es What do you do? do. What do you do? I'm a student. Sí, porque si le pregunta where, tendría que dar la respuesta a un lugar. Y si dice how, tendría que indicar que si sí si le gusta o no. Entonces tiene que ser what. What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Esa es la pregunta cuando preguntamos sobre las professions or jobs. Yo le pregunto, por ejemplo, a Álvaro. Álvaro, what do you do? I'm a salesperson. I'm a salesperson. Anna, what do you do? I'm engineer. I'm an engineer. Very good. Jasmine, what do you do? I am assistant driver. I'm an assistant. An assistant. Okay. Ya sabían ustedes el uso de I y an, ¿verdad? ¿Sí? Yes, I ok. Do. Entonces hay que tratar de usar. I'm an assistant. Uh, in my case, I'm a teacher. I'm a teacher. Um, what about you, Luisana? What do you do? I am an operator. I'm an operator. Very good. Vilma, what do you do? Ay, no sé cómo se dice. Ajá. Es bolera. Sí, porque cajero, cajero es cashier. Cashier. Ajá, pero usted no es cajera. Vamos a verlo acá. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? Bien. Yeah. Treasury. 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 Okay. I'm treasury. I'm a treasury. Porque a treasure treasury. is tesoro. Entonces usted es una... I'm a treasury. Okay. Treasury. Okay. Thanks. Siguiente. I see. Ah, pero lo que quiero que comprendamos es la pregunta. ¿Cómo ustedes hacen esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta que les estuve haciendo a varios? What do you do? What do you do? What do you do? Very good. Entonces, bye. quiero que la practiquemos. Vilmita, hágale esa pregunta a... A Ingrid Olivo. What do you do, Ingrid? I am waitress. I'm a, wait, a waitress. Oh, yes. Ah, sí, ya nos acordamos que hay algo pendiente por ahí. Sí. Bueno, mañana es día de vacación, ¿verdad? Ah. <ríe> y se pone a reír y grita. Hay algo pendiente con usted y grita. No se nos haga la disimulada. Vaya, I'm a waitress. Uh -huh. Ingrid, ahora usted haga esa misma pregunta. Ya voy a ver a quién. A Marlene. Marlene, what do you do? Hello. Pégale. <ríe> Golpela. No, a Jonathan entonces, Marlene nunca contesta, Marlene. Jonathan. Jonathan, what do you do? 
I am a system engineer. Okay. ¿Se escuchó mal el perrito, Jonathan? ¿Usted? Eh, no el perrito contestó por usted. No sé <laughs> I'm an engineer, digo. Or an assistant. I am an assistant engineer. I am an assistant engineer. Mm -hmm. Good. Ahora, Jonathan, pregúntele a Sandrita Pascasio. Hello, Sandra. How do you do? What do you do? Excuse me. When, cuando usted pregunta, how do you do? Es como estás. Y what do yes, you do? Yes. Es a qué te dedicas. Ajá. Yes, sí. Me Ajá. Okay. Hello, Sandra. What do you do? Hello. Solo hello dijo Sandra y se desconectó. Ah, sí, se le desconectó. Tuvo problemas. Okay. Ah, pues Jonathan, hágale la pregunta a Fernanda Galán, 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 Galán. Fernanda, what do you do? Um, uh, quality audit, creo que así se dice. Auditor. Quality auditor. Ah, oh, quality audit. Go. Good. Quality auditor. <laughs> Auditoría quality de calidad. Control de calidad. Sí. Control de calidad. Very good. Very good. Okay. Ahora usted, Fernandita, haga la pregunta. Bueno, ya regresó Sandra Pascasio. A Sandra Pascasio. Eh, Sandra, eh, what do you do? Um, I, I am, as, ¿cómo se dice? Asistente. Administrativo. Asistente. Administrativo. Administrative assistant. Administrative assistant. Sí, dice. Sí, sí. Got to repeat. Tiene que repetir. Ok. Very good. Entonces, esa es la pregunta. What do you do? Siguiente. I see. Do you your classes? They're good. I like them a lot. What's the question? How do you Repeat like the teacher? I see. Your mm, do you mm, your classes? They're good. I like them a lot. What's the question? John uh, Alvaro was speaking. I um, see. How do you like your classes? Mm -hmm. How do you like your classes? Everybody repeat. How do you like your classes? How do you like your classes? Your classes. They're oh, good. Do you like them? They're good. I like them a lot. They're good. I like them a lot. Okay, great. Vamos a revisar la calificación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me da la opción? Ah, faltó eso. Faltaba eso. Sí, muy bien. Todas están bien, miren. Congratulations. Congratulations. Next. Bye. Aquí está el lesson objective and we go to the video conversation. That's, that's exciting. Placement of adjectives and conversation. What is the place of the adjectives? Let's take a look at the video. Lugares y actividades, no. Yeah. Pregunto yeah. algo, Rosy? No, no. No? No. Mami, ya tú. Ya. Vamos a hacer la conversation first. Dos voluntarios para participar. 
That's excited. That's excited. What's the meaning of that's excited? Emocionante. Mm -hmm. Very good. Anita, ¿y quién era la otra que levantó su mano? Andrés. Andrés, ¿es ella? Anita y Andrés. Ok, Anita es Richard y Andrés es Stephanie. Go ahead. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. ¿Quién era Andrés? I'm Andrés. Amsterdam, <laughs> no, hundreds. I'm no, hundreds. No. You are hundreds. Oh, yeah. Ana Guadalupe, hundreds. Pero yo vi yeah. dos manos levantadas. Okay. ¿Quién es la otra persona? Vaya, que participe entonces. Ok, Álvaro. Thank you, Álvaro. Richard. Is Alvaro and Stephanie is Anna. Go ahead. Hey, Stephanie, I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math in Lincoln. At Lincoln. At High Lincoln. High School. At Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrible. Terrific. Es que no veo bien. No tengo mi lente. Ah, okay. terrific. 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 Fíjense que la palabra oh, terrific no es negativa, es positiva. ¿Ok? Yes. Yes, uh -huh. I know. Ok. Very It's good. great. It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's, very, it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Oh, how do you consider this job, the firefighters? Is that stressful? Think, no, I, I don't know that this job is stressful. I think it's dangerous. Dangerous, yes. Probably stressful because you have to rescue people, you have to go inside the houses. Uh, go over the fire. Yeah. Mm -hmm. That could be stressful. And also because it's hot. Yeah, you get hot. Too hot. Okay. Thank you very much. Who else? Who wants to participate? Two more. Volunteers. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Yes, but it's very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, who wants to participate? Ok, yo los voy a elegir. Marlene Ángel con Jasmine. O Alba quiere participar. Vaya, entonces Marlene y Alba. Hola, Alvita. Welcome. Marlene. Hi. Hola, Marlene. ¿Está en su trabajo, Marlenita? No, estoy en mi casa, pero es que tengo problemas de señal. Hay momentos ah, que se me van a enseñar. Ok, ok. Usted va a hacer la conversación de Richard y quiero ver quién era la otra. Alba, Alba. Albita va a hacer la conversación de Stephanie. Ok. Go ahead. Okay. Hey, Stephanie. I hear you have a new home. Job. Everybody repeat. Job. 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 Okay. Continue. Okay. Yes, I'm teaching math 
match at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific, terrific. 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 How are things with you? Not, Not bad. bad. I am a fire. I is five five. Five five. No. Two. Now. A firefighter now. Siding. That's siding. Yes. But is a very is but la but, U se lee a but but it's a very stressful job. Repeat. It's very stressful job. 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 And sometimes it's dangerous. And sometimes it's dangerous. Sometimes. 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 It's. Que suene como. Como que está rociando algo. It's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay. Todos repitamos esa frase. Yes, but it's a very yes. stressful job, and sometimes it's yes. dangerous. Yes, yes. 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 it is very stressful, and, and, and sometimes it's dangerous. 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 It's not dangerous. It's dangerous. 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 Yes. Okay. Podemos ver acá yes. el uso de los adjectives. Bueno, antes que nada, antes que vaya ya, en la conversation. Where do you find, where can you see some adjectives? Which of them are adjectives in the sentences? I hear you have a new job. Is there an adjective? Pueden encontrar un adjective ahí? En la número uno? No. O oh, sí. Si sí, hay un adjective. ¿Cuál sería? Okay, vamos Here. a hacer un ejercicio. En su cuaderno Here. quiero que escriban de esa, de ese párrafo, de esa conversation, todos los adjectives que ustedes crean que son y que conocen. Escríbanlo en su cuaderno. Les voy a regalar el comodín. The number one, in the sentence number one, the adjective is new. New job. New is the adjective and job is the noun. Los adjectives describen nombres o cosas entonces ahí está describiendo al trabajo it's new job ok, continúen con las siguientes oraciones please escriban en su cuaderno todos los adjectives de esa conversation ok Have you finished? Thank you. 
if you're ready. Yes. Okay, let's start with Rosie. What is it, Rosie? No sé si están bien. Okay. Lo importante es que, que caracteriza algo. Ajá. O que describen algo. Ajá. Yes. Okay. The adjective new, describe. New, great, bad, stressful, dangerous. Ajá. Sí. That's it. Very good. Thank you very much. Now, um, Alvaro Campos. No. Tell me the adjectives. Uh, uh, in what? Uh, in all the in all the conversation. Yes, in all the conversation. You have to write all the adjectives that you could find. Uh, Great. Uh -huh. uh, terrific. Uh, exciting. Okay, exciting. Stressful. Stressful. And dangerous. Dangerous. Repeat. Stressful. Stressful. Dangerous. 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 Exciting. 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 Mm -hmm. Very good. ¿Todos los demás tuvieron esos adjectives o agregaron algo más? Ajá. Um, hi, teacher. Hi. Hola, Jessie. Uh, ¿Cuáles tiene usted, uh, Jessie? Yo quería saber si la de uh, teacher math o como enseñanza es lo que es, pueda, pueda caber dentro de eso. Porque teacher es maestro, pero acá está como verbo de enseñar, ¿no? Eh, um, vaya. Teacher es maestro. To teach es enseñar y es un verbo. Pero hoy estamos viendo los adjectives. Los adjectives okay. describen a las cosas y a las personas. Por ejemplo, okay. I have a new job. Tengo un nuevo trabajo. ¿Qué describió uh -huh. al trabajo? It's new. Ok. Okay. ok. Entonces, ¿cuáles uh, tiene usted, Jessy? Uh, uh, está buscando. Oh, acabo de, de, de llegar y estaba viendo la conversación, pero venía manejando y no miraba bien, pero encontré okay, y no okay. sé si están bien. Bye. Entonces, termine uh, de hacerlas y vamos a revisar con los demás para que usted que, que, que quede más clara con la idea. Ok. Luisana, okay. ¿cuáles adjectives tiene usted? Eh, pues creo que casi lo mismo, teacher. Tengo new, great, terrified, exciting, danger, dangerous, dangerous, stressful, 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 y bad. Ok, very good. ¿Cuáles tiene? Déjeme ver. Jessica y Liana. Eh, pues no sé si mi pronunciación estará muy bien, pero... Ok, no, no problem. New. Eh, bad, Solo que habla un poquito más fuerte. New. Uh -huh. Bad. Uh -huh. uh, dangerous. 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 Eh, es, stressful. 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 No es. Stress. Stressful. Ajá. Eh, um, no puedo pronunciar ese otro donde dice fi, fire, 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 no. fire, um, no me sale. Firefighter. O puede decir fireman. Firefighter. Ajá. Fireman. Fireman. Fireman o firefighter. Y te, terrific. Oh. 
Terrific. Terrific. Exciting. 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 Estaba también stressful. Esa es otra, otra, eh, otro tipo de palabras en la conversation que traen stressful. Eso lo puede decir lo más. Eh, bueno, los alumnos que se encuentran en diferentes niveles, ¿verdad? Siempre utilizan very stressful job. Stressful. ¿Ok? Stressful is another one. Exciting is another one. Terrific is another one. Great is another one. Do you consider teaching is another adjective? Teaching, yes or not? Hello, me escuchan. Teaching is an adjective, yes or not? No. No. It's because a better action. It's an action, correct. Thank you, Jessica. It's an action. Usted venía conduciendo, ¿verdad, Jessica? No. Soy yo. ¿Quién habló? Oh, Anita está hablando de las voces. Pero no contesté yo. Tengo, tengo unas niñas ahí que andan grita que grita, por eso no he tenido ese ah, okay. micrófono. Por eso, pero es una bird in action. It's not. Ok, no problem. No problem. Ok. Entonces, chicas, ¿falta alguno por ahí? Teacher, tengo, yes. tengo una duda. Eh, Not bad, no sé si así se pronuncia, aplica porque está diciendo que nada mal, es como si estuviera describiendo que el trabajo no está es, nada mal, porque bueno, eso creo que es lo que dice, donde está Richard. Ajá. Entonces, not eso es lo que, not look, ajá, ¿Cuál, me ayuda. ¿Cuál parte? Donde dice Richard, not bad, que dice que no está nada mal el trabajo de él. Ajá. Bad es también un adjective. Very good. Bad. ¿Cuál otro? Por eso les estoy preguntando. Fire and fire. Firefighter. ¿Creen ustedes que firefighter es un adjective? No, es una no. persona, es una profesión. Los adjectives tienen que describir a una persona o a un algo, a una cosa. ¿Verdad? Tiene que describir a la persona o a la cosa. Pero no puede ser un firefighter, porque ese es un nombre. ¿Qué más? ¿Hay más? What about, what about high school? What about what? High school. High school tampoco, porque high school es, high school es el... ¿Qué es high school? Se eleva. ¿Ah? Como un nivel. Cuenta. Es un oh, nivel, sí. pero ¿qué nivel? Por ejemplo, ustedes dicen, ah, mi hijo ya va a high school. Es como el bachillerato. Es como el bachillerato. Entonces es un pero, nivel. Okay. Pero si un adjetivo es lo que describe un nombre, entonces... Ajá. Ajá, entonces... Entonces, ¿qué? Ajá. Sí, los, ad, los adjetivos describen al nombre o a las cosas. Por eso es que aquí en la conversation tenemos que estos son adjectives. ¿Cuáles? New. ¿A quién está describiendo new? Al trabajo. Al job. Muy bien. En la dos. Stephanie dice. It's great. The students are terrific. ¿A dónde se encuentran los adjectives? Great. Great and terrific. and terrific. Very good. How are things with you? Ahí consideran ustedes que lleva un adjective or not. How are things with you? No, no hay. No hay. Very good. ¿Cómo están las cosas contigo? 
No hay. Not bad. Bad es un adjective. Exciting, stressful, and dangerous. No sé si quedaron claros los adjectives, chicas y chicos. Hello. ¿Quedaron claros los adjectives? Son los que describen a una cosa. Por ejemplo, terrific. Yes. Está describiendo yes, que the students are terrific. Está describiendo a los students. It's great. Esto está grandioso. ¿El qué está grandioso? Esto. Mm, not bad. I'm a firefighter now. You know, that's exciting. Eh, exciting. ¿A quién está describiendo exciting? Al hecho. Al hecho de ser un firefighter. Uh, it's very stressful. Job. ¿A quién está describiendo el, el stressful? A job. Y Dangerous, ¿a quién estaba describiendo? A esto. ¿Qué es esto? Trabajo. No lo sé. El esto puede ser cualquier cosa. Sometimes it's dangerous. ¿El qué es dangerous? ¿El qué es peligroso? Esto. ¿Cuál esto? El ser bombero, el meterse al fuego por, por salvar vidas. Eso es dangerous. Este al esto le puede agregar muchas cosas. ¿Estamos claros, chicos? Ok. ¿Sí? ¿Estamos claros? Yes. Bueno, voy a yes. pasar. Voy a seguir con la presentation. Pero como voy a darle por acá. Play por acá. Vale, ahí está. Eso quiero que analicemos. No lo que está haciendo él, sino que lo que vamos a, a ver ahorita en la clase. ¿Dónde está retirado en la cama? Vamos a ver. Esto. Repeat, a firefighter job is dangerous. A firefighter job is dangerous. ¿A quién está describiendo dangerous? A firefighter. A firefighter job. A firefighter's job. En lugar del adjective, ¿a dónde tiene que ir el adjective? Al final, porque está usando el verbo to be is. Pero si usted dice, I have a dangerous job. Yo tengo un trabajo peligroso. I have a dangerous job. Ahí sí va. Voy a escribir acá esa oración. Vale, vean acá. I have a dangerous job. No está usando el verbo to be. El verbo to be es is y are. Cuando no usa el is y el are, se escribe I have a dangerous job. ¿Ok? Pero en este caso, el de arriba, our fire party job is dangerous. El trabajo de un firefighter es peligroso. Aquí en la segunda solo dice, I have a dangerous job. Y alguien viene y le pregunta, ¿cuál es, el, cuál es tu trabajo peligroso? ¿De qué, ¿A qué te dedicas? I am a firefighter. Ahí le da extra information. ¿Está claro eso? Yes. Hola. Yes. Very good. Yes. Let's continue. I got, I got esto, es, esto es cuando usted tiene el verbo to be más un adjective, que no es lo de ahí abajo. Porque lo de abajo es cuando ya tiene el verbo to be. ¿Y Perdón. el apóstrofe siempre va? El apóstrofe significa de. Ok. Sí, lo va a colocar siempre porque... Déjeme ver. Voy a borrar esto. El apóstrofe significa T. Acá, esto. ¿Alguien me habló? Alba Tichel. Hola, Albita. Eh, how do you say eh, no? No. How do you say what? Adjective plus no. Adjective plus no. Adjective plus now. 
noun. Vaya, en la primera es un verbo to be más el adjective. O sea, el is no. o el are más el adjective. Y en la segunda son adjectives, adjectives más nombres. Adjectives plus nouns. Por ejemplo, firefighter has a dangerous job. Allá se colocó el, el adjective de hoy. A doctor has a stressful job. También stressful job. A de último. Y a es como um, algo extra. Pero recordemos que en esta parte de acá, cuando usted coloca el apóstrofe es, ¿qué significa dijimos? De. 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 Ajá. De. de. Por ejemplo. A firefighter's job is dangerous. Regáleme otro ejemplo. Um, a nurse uh, job is um, um, a nurse job. Vale, lo vamos a colocar acá. Is, uh, a nurse job is. Pueden iniciar con A. Oh, sí. A nurse, apóstrofe es, que significa T. Job, el trabajo, y se lee de atrás para adelante, el trabajo de una enfermera. A nurse job. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el trabajo de una enfermera? Exiting, a, exiting. a nurse, a nurse's job is in the city. Exiting. Así? Is in the city? No, exiting, emocionante. Oh, es que dijeron exiting. Y es exciting. 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 Ajá, exciting. 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 Ok. Exciting. Ajá, uh -huh. a nurse okay. job is exciting. I have a dangerous job. Okay. Aquí ya va a agregar. Vale. ¿Vieron las dos formas de escribir los adjectives? Las posiciones de los adjectives. Ahora quiero que me escriban okay. tres ejemplos, ustedes en sus cuadernos. Tres. Ok. Ajá. Uh -huh. En sus cuadernos, tres ejemplos, utilizando el verbo to be más el adjective y otros utilizando el adjective, adjective más el noun. Have you finished? Hello. Have you finished? Hola. Yes, teacher. Okay. Yes, Usted puede comenzar. A teacher's class is difficult. It's difficult. Really? <laughs> is it my class or are you talking about other classes? My uh, class? car's job is very tiring. Ajá. 
Very good. Good job. Siguiente. Siguiente oración o siguiente persona. Next person. Okay. Thank you. Hello, wants to participate. Yeah. Por ejemplo, pueden usar las professions que estuvo en el ayer. No. <laughs> no había terminado. Jessica. Sí. Yes. Right, Jessica, ayude. Okay. Um, no sé si están bien. Estoy... Okay. Um, a teacher's job. El micrófono no. sí le está fallando. Otra vez y así. Se le cortó, ¿verdad? Se quedó congeladita. Vale, entonces, ayúdenos. Elba. Alba. Ah, pero Alba acaba de participar, ¿verdad? Sí. Jessica, sí, casi sí. no la escucho. Creo que me está fallando el inter, Jessica. No sé si está en celular o en computadora. Sí, se le está fallando. Vale, ¿Quién quiere participar? Glenda. Ya vi que desconectó el tele, el, 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 el microphone, Glenda. Y luego va Anita. Glenda, what do you have? Tell me your sentences. Hello. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde está Glenda? Se fue. Se fue, Glenda. Ok, entonces, Jessica y Liana. Jessica y Liana. No está tampoco Jessica y Liana. Se fue. Ahora ahí está. Jessica, desde los... Bye. ¿Alguien que quiera participar? Y los chicos se fueron. Ah, no, ahí está Alba y Jonathan. Jonathan se nos va siempre. Bye. A ver. Volví. Hola. Bye. Álvaro. ¿Cuáles son sus oraciones? Eh, my job is very stressful. And... No las escribe, Álvaro, las cosas. Hay que escribirlas. Para que cuando ya le pregunte no esté pensando. Eh, no, ya tiene que tener las listas y solo decírmelas. Ok. Bye. En la próxima hay que hacer, hay que seguir indicaciones, Alba. Vamos a ver. Mm. Andrita Pascasio. Bye. No, no quieren participar. Por eso tienen las cámaras apagadas. Anita Guadalupe, ayúdenos, please. What do you have? For example, a good job is complicated. A what? A good. A good job? No. A good job is complicated. Casi no le escucho. Ajá, pues sí. Okay. Once again? Yes. A good, good job is complicated. Oh, mm. a school's job That's is complicated, right? Good. A judge. Yes. Judge. Yes, yes. A judge job <laughs> is complicated. Yes. Okay, a good. Judge, a judge has a complicated job. A croco? A judge has a complicated job. Ah, a complicated job. Okay, very good. Gracias a Celia, Clelia Pascasio y a Sandrita Pascasio. Son hermanas. Sandra y Clelia. Yes or not? Okay. 
no contesta. Ah, pero es que le está fallando el inter. Ok. Ok, Jonathan, no problem. En San Miguel está lloviendo terrible. Oh, por eso es que los siento un poquito distantes a todos. Quizás porque no escuchan. No escuchan bien. Vaya. Ok. Um, Regálenos sus oraciones, Rosy. ¿A qué? ¿Ya las había dicho? Ya ¿verdad? Dijo. Ok, ok. Yes. Ah, pues Jessica. Jessica. Hoy sí. Es que lo que Hoy sucede sí me... es que yo tengo, cuando tengo la, presentando la plataforma, no lo veo. Y oigo que hablan, pero no sé quién es. Ok. okay. Hasta ahorita ya, ya dejé de presentar plataforma. Ya no la miran, ¿verdad? No. Dejo de presentar plataforma y ya los puedo ver a todos, ¿verdad? Vaya, vamos. Jessica. Ok. Um, allow your. Lawyers, allow your job. Pero tiene like que ser lawyer. lawyers. Ok. Allow your. Job con ese. Is bad. Lodger's job. Lodger's job. Lodger's job. Ajá. Lodger's job is fast. Is, is fast. That. Is what? Malo. <laughs> oh, it's bad. bad. It's bad. Yeah. Bad. Uh -huh. Mire, por ahí me está diciendo eh, Clelia. ¿Con quién? Con Ana Guadalupe. Tiene sueño. Sí, perdón. Ahora sí. Sandra Pascasio y Clelia Pascasio. ¿Ya leyeron ahí la conversación en el chat? El chambre. Lean el chat. No, yes. Son gemelas. Ajá. Pero como ni una de las dos es de la cámara, no podemos ver ese. ese ¿Cómo sabemos? Ahí está, Clelia. Vamos a ver la otra chica. Y Sandra Pascasio. Sí. Aplausos. Le, le dieron. Ay, mi está. Celia. Clelia. Hola, chicas. Vaya, pero Sandra nunca la había visto. Oh. Solo Clelia había encendido su cámara. Ah, hola, Sandrita. Miren, ¿y por qué no haciendo sus cámaras? Queremos ese Para relajo en la clase. <ríe> Son gemelas, sí. Ya le dieron, ¿verdad? Zona. Qué bonitas. ¿Qué dijo Rosita? Yo creí en el, en el módulo anterior, creí que eran la misma persona y que se conectaban de dos dispositivos. Ah, wow. ya ven, chicas, las tienen engañadas a sus compañeras. Sí. Ok, un gusto a las chicas bonitas, Sandrita y Clelia. Lo siento si las... De, si las... Confundimos. Qué linda, no se preocupe. No problema. Miren, y yo creo, how old are you? ¿Cuántos les consideran? Tiene sus 22 años, ¿verdad? O 21, lo menos, lo, lo, lo más. No, 29. Se ve oh, bien pequeña. Sí. Sí. Se ve bien pequeña, qué linda. ¿Qué dijo Jessy? No, okay, esta, yo... yo no sabía que eran, pensé que eran dos, o sea, Nunca habían tenido la cámara juntas. Ya, sí, sí. Enciendan la junta, chicas. Miren, aquí van a encontrar el amor de su vida. ¡Ah! Okay. ¡Qué broma! ¿Cómo, cómo? Yo todos los días me enciendo y no he llegado. ¡Qué chistoso! Trabajar durmiendo no, afuera. Sí. No, Rosy, que usted está casada, si yo ya le vi que anda con sí, sí, estoy casada. Un que... ratito se me olvida, pero... Ah. Rosy, Rosy. Rosy, Rosy. Sí, no, que no, que no, ay, Rosy, ay, Rosy. Ay, Rosy, ay, Rosy. Ay, Rosy, ay, Rosy. Ya se quiere quedar comiendo afuera, dijo. Miren, miren, ya vieron qué relajo causó, eh, eh, qué estruendo causó ver a las chicas twins por acá, ¿verdad? Sí. Así que enciendan siempre sus cámaras. Bien. Sí, bien bonitas. <ríe> Qué Qué ya ya ser no no <ríe> Miren, cuando estuvimos viendo el tema, todos en silencio. Eran unas tumbitas, pero no vaya a ser que eche el relajo, que ahí van todas apuntándose. Es que esto se dijo, solo enciendan el micrófono cuando vayan a participar. Ah, sí, sí, por eso, sí, sí, sí. 
Pues sí, pero puede participar haciendo relajo también. <ríe> y encienda el micrófono, haga relajo y lo vuelve a apagar. <ríe> tiene permiso, tiene permiso. Ok. Es que lo de tenerlo apagado es para que no se escuche el ruido y podamos escuchar bien la clase. Pero chicas y chicos, eh, ¿se comprendió la clase de ahora? Y se fue el chico que, Álvaro, no, ahí está. ¿Se comprendió la clase? Yes. Sí. Yes. Very good. Very yeah, good. Yeah, Fine. Entonces, entonces, mañana examen. No, mañana no hay clase. Mañana no hay clase. <ríe> Miren, queda tentativo. En el grupo les vamos a avisar si va a haber clases el viernes o no. Todavía está tentativo, ¿verdad? Pero mañana sí, no hay. Dijo que ya era sueto. <ríe> <ríe> sí, ah, el presidente dijo que haya sueto. sueto. <ríe> Pero sí, tenemos que esperar las indicaciones. Yo creería Teacher. que sí va a ser. Sí, dígame. Teacher, pero la, eh, la actividad se tiene, en la plataforma se tiene que completar hasta ah, la cuatro. No, gracias, sí. Gracias Porque, por aclarar por ejemplo, eso. Ese día, ese día yo completé hasta la cuatro. Entonces, no sé si hay que continuar o, o hasta qué número hay que llegar. No, no, usted llega al infinito, <risa> al infinito y más allá. Fíjese de que bueno, nosotros ahorita nos encontramos en la 3.7. Usted puede adelantarse a ver el video siguiente, ¿verdad? Ah, no, 3.9 estamos ahorita. Puede adelantarse. Ah, y un sí, no me check. Sí, a las 4. Ah, ya, perfecto. Uh -huh. Y de hecho el 4 es el midterm. Puede hacerlo, uh -huh. puede hacerlo, no hay ningún problema, ¿ok? Entre más adelante vaya, mejor. Y si tiene dudas, usted me puede preguntar por el chat o espera la clase para resolver esas dudas. Pueden ir dejando las casillitas pendientes, ¿verdad? Lo que no sepan, contesten lo demás, déjenlo pendiente y después pueden volverlo a hacer. No hay problema, se puede retroceder y arreglar. En el fin de semana anterior me dijeron que era hasta el 1 o 2, algo así, hasta el número 2. ¿Cómo? Que teníamos que completar, teníamos que completar hasta el 2. No, pero eso fue la vez pasada. Ahorita ya tendrían ah, que ir casi llegando al midterm, al 4. En este caso es hasta el 4. Hasta el 4. Ah, ok. Ajá. Vaya, qué chiva su camisa, ni. <ríe> Bien chiva. Uh, sport. Vaya. Entonces nos quedamos hasta aquí. Albita, ¿quedó claro el tema o si no seguimos practicando? Bueno, no, just sí, no, no. Okay, very good. pero es que yeah. cuando yo pedí participación, me asusta que casi nadie me estaba participando, entonces estaba bien callado. Estamos haciendo las oraciones, oh. pero no. las terminaron. Estaba difícil. Sí. Yes. Okay. Dígame una. No está. Es que todavía soy con eso de que no me han contestado. <ríe> ah, muy bien, muy bien. Por ejemplo, vaya, dígame algo sobre... Las, las clases de la teacher, Bye. digan eso. Algo, algo, agreguen. ¿Quién? ¿Cuál teacher? Cualquiera que quiera participar A para teacher. cerrar ya la clase. Class. O las clases de inglés. Teacher. Um, A teacher job is. A teacher in... job is extraordinary. Uh, Ah, ok. Great, thank you. Um, Vaya, pero lo que sí escucho que no me mencionan la S. Participative. Participative. Usted puede no, usar cualquier no, adjective, no. pero lo importante es que use la S, que se oiga. The teacher's, a teacher's job or a teacher's job. Participative. Very good. Very good. Que se escuche esa S, ¿verdad? Okay. Teacher, pero la... Teacher. Sí, Luisana. Pero la S solo va eh, cuando, cuando usa el. Uh -huh. Cuando usa el, 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 el la forma, la forma número uno, ¿verdad? Que es el es verbo, el to, verbo be, to be más cuando el usa, adjetivo. Ah, cuando usa el is. Mm. El verbo to be más el adjetivo. Cuando dice, por ejemplo, the teachers. Job is. Yo hice, le voy a dar el una, ejemplo de que yo hice una. Okay. Eh, use a secretary has a complicated job. Es así. 
porque como sohas, ahí no lleva la S. Muy bien. Esa diferencia es la que yo quiero que me digan que ha quedado clara. ¿Sí o no? Bueno, si no, sí, seguimos sí. practicando en la próxima clase. Si no nos vemos el viernes, si anuncian que es suelto, entonces nos vemos hasta el lunes. Uh. Good vacation. Good vacation. Good vacation. Good vacation. Good vacation. Good vacation. Okay. Feliz noche de descanso. Merecido descanso. Good night. Okay. Bye. Bye. Cuídense. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye, twins. Bonitas. Ay, no te he encontrado el botón de salir yo. ¿Cómo, cómo? No he encontrado el botón de salir y yo voy a darle, darle y nada. Pues sí, good night. Bye, bye.